FM4 ORF AT slash podcast. FM4 Mitternachtseinlage Projekt X Ladies and gentlemen, we proudly present Projekt X The Heterodan High Quality Sound Recreation Explosion For your personal diffusion process Psychological Power Pressing Mission Assassination <laughs> So, äh, gut, ja. gut, äh, aber was kann ich denn, was darf ich denn tun für sie, hä? Was ja, hätten sie denn gerne? Am, am liebsten einen Christbaum eigentlich. Ja, natürlich. Ja. Darum freue ich mich, wenn ich zum Christbaum am Stand. Ja, na, das habe ich mir eh gedacht, der Herr. <lacht> ähm, aber ich habe gemeint, was für Größe ungefähr und, und, und haben, wissen schon, was für Art von Baum es wollen? Ja, so ein Nadelbaum, glaube ich, ist am gescheitesten, oder? Die ja. halten länger und verlieren die Blätter nicht so schnell. <lacht> ja, Nein, das, ist, das, ich, äh, das ist für mich eh klar, das habe ich vorausgesetzt. Aber es gibt dann eine ganze Menge unterschiedlicher äh, Nadelbaum. Äh, oder, oder sollen wir uns einfach einmal was anschauen? Ja, ich, mein, ich, bin, ich bin Amerikaner, ich bin jetzt nicht so gewohnt. Dass Ach, Sie sind Amerikaner? <lacht> ja, ich bin beruflich da. Ja, das ist ja klasse. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich überhaupt schon je einen Amerikaner einen Baum verkauft. Verste Verstehen Sie mich? Muss ich mich bemühen? Wahrscheinlich. Nein, nein, ich, ich kann eh ganz gut Deutsch. Also ich hab, ja, ich so ich finde ich super. Sie sprechen ja... Ich habe lange da gesungen und gespielt auch und habe auch deutschen Nachnamen. Wie, wie meinen Sie gesungen? In, in, inwiefern gesungen? Äh, Sind Sie ein Sänger oder was? Ja, auch. Schauspieler und Sänger. Hassel Schauspieler Hasselhof. und Sänger? Hasselhof kennen Sie vielleicht. Hasselhof. David Hasselhoff, ja. Also David Hasselhoff, ja klar, ja, jetzt weiß ich, wo ich, wo ich sie hin tue, so ich denke mir die ganze Zeit, die, ich kenne ihn Herrn, aber gut, mit entschuldigen Sie, aber mit der, mit der Haube war es natürlich auch ja. nicht so einfach, äh, und, 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 dass sie jetzt in, in Winter die Brüllen, die Sonnenbrüllen, die dunklen Glaseln auf haben, das macht es auch nicht einfach, aber klar, ja, ja das nur, ist ein Wahnsinn. Normalerweise habe ich eine Badehose an oder eine schwarze Lederjacke, Nein, so ich kenne ja, ja das alles, ich habe das, ich hab das ich alles gesehen. Ja, ja, da war ich, das war ja, wie ich, sage ich mal, jung war. Ne? Also, also in die, in die Teen Jahre ungefähr. Da war ich 15, 16, 17. Die ganze Zeit und älter habe ich, hab ich mir, also das habe ich wirklich gern gesehen. Na, ja, viel älter sind sie jetzt ja auch nicht, bitte. Entschuldigung. Ja. Haben sie es aber gut gemacht? Naja, na, okay. hören sie auf. Ja. Hören sie, wie, wie soll ich sagen, Herr Hesselhoff? Ne? Ja, wenn sie wollen. Oder was sie gesagt haben, Hasselhoff. Nein, ich habe es auf Deutsch ausgesprochen, damit es leichter ist, vielleicht. Ja. Aber, man soll ich Hasselhoff oder Hasselhoff sagen? Wie ist Ihnen besser gefallen? Naja, ich, also, ich, also, bei, wissen, wissen Sie, ich mach das schon so lang, aber, und, und ich habe schon ein bisschen, so Prominente gehabt, aber, aber man, das waren so, so, mir so, 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 Thomas Maurer zum Beispiel. Der war bei ja, Ihnen. Ja, ja habe ich mal gesehen. Was also, hat der gekauft? So? Ja, der hat sich auch einen Grießbaum gekauft. Und bei mir, bei mir gibt es ja nur einen Grießbaum. Also von denen her. Also, wann ich in Stand, wann ich in Stand herinnen in Wern habe. Mhm. Ja, also das, das habe ich jetzt schon viele Jahrzehnte eigentlich. Ne? Und, äh, Und der Vater äh, hat angefangen mit denen herum in Wern, äh, zum, die, die Bäume zum, zum Verkaufen. Und ich habe weitergemacht. Was? Okay. Und was ein gutes Geschäft ist, wissen Sie. Was für, was für Bäume kaufen so Leute wie der Thomas Bauer zum Beispiel? Naja, das, ist, das, kann man so, das kann man so nicht sagen. Der kauft halt auch, was einem gefällt in, in, in dem Moment. So. Nein, das kann man jetzt nicht sagen, dass Prominente mehr da hergehen oder zu der. Aber wir haben wir sagen, sowieso nur Qualitätsbaum. Aber ich freue mich so, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wie ich, das, wie ich mich da normal benehmen soll. Ich weiß, das ist ein neuer Superstar. Nein, ganz so auf. Das naja. Nicht das, das Ganze, sie haben ja gesungen, wie richtig, sie haben ja gesungen, auch The Limbo Dance. The Limbo Dance, ja, The das, Crazy For You. Ja, the, the Crazy For You, das ist ja, das gibt ja, das, ich weiß nicht, wissen Sie das eigentlich, das gibt 
bei uns in Österreich, wir werden es das eh kennen, da gibt es ja, ja andere Versionen, also oft mit Deutsch gesungen. Ach so? Äh, mit, mit, mit äh, wie ist das nochmal gegangen? I'm crazy ja, genau, for you. das war es, ne? I'm crazy for my, und, und das, da haben sie, oh, ja, nein, jetzt war es, I am looking for freedom. I'm for, I'm, das ist I'm von mir, looking ne? for the freedom, ist ja, auch von mir, ja. Das ist von mir, I am looking for the freedom, und das gibt es, das spielen bei uns, ähm, wir, wir, wir sind denn das, die, die Steirerbuben spielen das, ne? Die, 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 wo singen die, die Steirerbuben sind very good, very, very good for Hollywood. Die Storkogler. Die Storkogler. Ich glaube, es sind die Stornis. Ich weiß, da kann ich jetzt nicht die Hand für das ins Feier legen, aber, aber die sagen dann, die Sänger bei den ganzen Zeltfest und Kirtag, was wir haben, ja? Singen die, uh, I am looking for Freibier. I am looking so long. Ja, <lacht> wissen Sie, aber Sie kennen, Sie kennen schon, es ist Ihr Lied, Sie kennen ja. den Rhythmus dazu. Schmissig, ja. Ja. Das ist eh schon äh, ein Zeichen. I am looking for the Freibier, ne? Ja, ja, ich meine, es ist ein Theater, ja. Sie haben, ich, ich weiß nicht, kriegen Sie das mit? Muss man, muss man da eigentlich, wenn ich fragen darf, muss man da Sie um, um Erlaubnis fragen, wenn man, wenn man ein Lied von Ihnen äh, umtextet? Ja, normalerweise schon, aber die Storkugel, mit denen bin ich befreundet, privat, da passt Ach das so, schon. Ach gut. Die, die Stimmen ist, ich meine, ich weiß nicht, ob die sowas machen, nein, ob die das dann offiziell machen, hätte ich schon glaubt, weil das sind ja, ich meine, das sind ja für, jetzt nicht international, aber bei uns in Österreich sind sie ja eigentlich große, große Musiker. Sind ne? die noch aktiv oder haben sie die schon aufgelöst? Ich glaube, jetzt habe ich, hab ich wirklich schon länger nichts gehört, also ich glaube fast, dass die Stimmen ist nicht mehr aktiv sind, weil sonst, mhm. sonst hat es das nicht gegeben, sonst hat man schon mehr von denen hören. Ja. Aber die sind auch in, von Ötter her, kann schon sein, dass die ein bisschen einen Schritt, einen Schritt zurückgegangen sind. Mhm. Ähm, aber die waren super, ja, die haben das mit dem Hollywood auch gemacht. Ja. Ja, Steirer meint sind very ja, good. Ja, Steirer meint sind very good, very, very good for Hollywood. <lacht> da ist und dann da, das hey, der, Arnold, ne, der Arnold mit seinem Steirer Schmäh, ja. Der tut es und so weiter. Ja, ja weil äh, der Arnold Schwarzenegger, ja, kommt keiner Stein vielleicht? Ja, ah, nicht, nicht, nicht persönlich, aber ich schon viel gehört davon natürlich. Ja, na gut, ja, nicht nur, der ist ja nicht nur ein Schauspieler gewesen, sondern äh, jetzt war er Gewichtheber. Ja, Gewichtheber am Anfang, viel Gewichte gehoben, darum hat er solche Muskeln gekriegt. Ja. Bei dem haben sie ja, ich weiß nicht, ob sie das schon mal gesehen haben, aber bei dem haben sie ja die Muskeln ganz extrem entwickelt. Also? Der hat so, der hat so viel Krafttraining gemacht, dass er richtige. Also, ein normaler Mensch wie ich, ja, ja. empfindet das als Muskelberge. Der hat richtige Muskelgebirge. Ja. Wenn, der, wenn der anspannt, also ein Bizeps so anspannt, mhm. ja, der, 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 der glaubst du, das ist, das, das ist von, ist von, einem, von einem anderen Menschen ist der Oberschenkel nicht so groß, wie den sein Oberarm, Oberarm, aber wirklich alles Muskeln, nicht blau. Ja. Okay. Und genauso am Rücken, die haben... Die, also der hat, der hat so hart trainiert, der Mann. Und so gesund wahrscheinlich gegessen auch, oder? Für naja, Vitamine da muss so. man schon. Das ist klar. Wenn ich so ein Training mache, wenn ich so ein Training mache, äh, weil ich wirklich mich quäl und anquäl, da muss ich dann natürlich ordentlich essen. Ja, weil sonst, ja, das ist bei uns genauso beim, im Wald, wenn ich im Wald gehe und schlag, äh, die Baum schlag, <lacht> Ja, da, da, da verbrauche ich ja auch Energie, gell? da gehe ich, da tue ich Joule, 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 so ich, Kalorien verbrauche, na klar, muss ich da auch entsprechend das Essen kriegen, weil sonst, sonst geht das hinten und vorne nicht aus. Aber jetzt sage ich, im Vergleich zu Arnold Schwarzenegger, was keine, ich habe keine Muskeln übertrieben, ne? ja. Ich sage, ich habe ein bisschen am Arsch, das, das sieht man aber gar nicht, aber was der trainieren muss, um solche Mucke zu kriegen, also da muss er sich dann auch speziell ernähren. Ich, ich, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich grobe Frühstück auch noch dazwischen gegessen haben und auch draußen am Nachmittag. Weil, weil Man sonst, kannst du, vielleicht ja, sonst kannst du die ganze Energy, Energie, was der braucht, also für <lacht> sich Energy, äh, nicht, nicht, nicht zuführen. Es sind Weihnachtsbäume so schlimm eigentlich. Wieso? Weil sie es schlagen müssen. <lacht> ja, na gut, das kennen sie sich klar, wenn ich rede in meiner Art. Gell? Also, na. Bei uns sagt man, wenn man an, äh, wie sagt man denn das auf Hochdeutsch, wenn man an Baum fällt, Aha. fällt, also so. fällt, fällt, 
Da, das das heißt bei uns ja, umschneiden. Ich habe mir gedacht, das wenn Sie gesagt haben, Sie gehen die Bäume schlagen in den Wald, <lacht> ja. dann haben wir dann gedacht, Sie gehen in den Wald und hauen jeden einen runter. <lacht> ja, ich meine, das ist ja hoch die Saison an, ich das verstehe. Der, weil, weil es, es wäre auch ein bisschen unfair, weil die Bäume nicht davonlaufen können. Ja, also das war dort, äh, nein, es ist eigentlich nur eine Redewendung. Es hätte halt keinen Sinn. Ja, so Massenschlägerei im Wald. <lacht> ja, ich meine, und die, die zum Provozieren, Na, wir sind gut, wir, wir sind gut zu unserer Bam und unsere Bam sind gut zu uns. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ja, es also ist bei uns im Wald, es ist wirklich so, dass ich sage, das sind meine Bam, ja, für die habe ich eine Verantwortung, für die, für die tue ich was, aber sie tun auch was für mich, weil ich lebe von denen. Mhm. Ich lebe von denen, dass sie schön wachsen, dass sie gerade wachsen, dass sie, werden sie es eh dann sehen, dass sie möglichst engmäßig wachsen, ja, das hilft mir nichts, mhm. wenn die irgendwo nur die Zweige raushängen, ja, das müssen alle schön gewachsen sein. Ich lasse ihnen nur Platz und Luft und Licht. Ja. Ne? Weil sonst... Und Bodenhaltung äh, wahrscheinlich. Bodenhaltung, richtig. Ja, das also, das sind, ähm, also von denen, ich habe einmal gehört, dass schon ein manche Glashäuser und Zuchthäuser äh, die von oben gezogen werden. Mhm. Aber ich sage Ihnen ehrlich, das ist ein Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das anständige Christbaum gibt. Ja, die verlieren wahrscheinlich dann viel schneller die Nadeln noch. Also ich kann es mir, ich, ich habe ja noch gar keinen Klang, aber nur von dem, es ist meiner Seite, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ob es das wirklich schon gibt, aber ich sage dann immer, wissen Sie, es gibt so viel, so viel Sachen, wo ich persönlich gesagt hätte, das gibt es nicht. Ja, das kann das, gar nicht sein. Ne? Das Ganze mit dem Internet, ja, die ganzen Sachen, <lacht> dass man über, über das Internet also, oder über einen, einen Computer die, die die Banksachen erledigen kann, die Erlagscheine aufgeben kann. Ja, also da hätte ich auch früher gesagt, das gibt es nicht. Mhm. Und da gibt es unzählige Sachen, da gibt es immer die, mehr. Die Spargeschenke kann man halt nicht holen über den Computer. Früher hat man, wenn man auf der Bank war, beim Weltspartag zum Beispiel so einen Vierfarbenkohle gekriegt. Ja, oder, oder eine Spar Sparkasse, so eine, zum Geld reinwerfen. Das ja. geht das über Internet nicht mehr. mehr. Ja. Das ist alles Vor- und Nachteile. Ja, sicher. Es hat eh alles Vor- und Nachteile. Aber ich wollte nur sagen, früher wäre ich sicher gewesen, dass das nicht gibt, mit dem Baum von oben runter ziehen. Ne? Mm. Aber heutzutage bin ich nicht mehr so sicher, weil es eben schon ganz verrückte Sachen auch gibt. Ne? Ja, es gibt auch mittlerweile Christbäume zum, zum Zusammenklappen aus Plastik und aus Metall. Ja, also, aber das kann ich Ihnen nicht. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich verstehe die Leute ehrlich gesagt nicht, was das so machen war. Ich finde schon, also das, das, das kriege ich ja von meinen Kunden gesagt und, und zurückgemeldet, dass sie sagen, ja, ein echter Baum, gell? das ist halt ganz was anderes. Hm? Ja. Man, äh, Sie für Ihren Baum, der wir fragen, äh, brauchen Sie einen, ist, ist, ist es für die Familie oder brauchen Sie einen vielleicht für die Firma? Ähm, ich möchte ihn gerne für die Familie haben. Ja, schön. Für zu Hause. Schön. Dass man dann mit hier feiern Sie, zwei Mädels. Jetzt so schließe ich draus, feiern Sie da bei uns. Beides, also wir feiern erst einmal da in Wien und dann noch einmal in Kalifornien. Na gut, das ist ja super, zweimal Weihnachten. Ja, es ergibt sich halt so, wenn man zwei Wohnsitze <lacht> hat. Ja, na das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist, na gut, fliegen Sie über die Zeitzone, dass Sie das, geht sich das aus, dass zweimal Weihnachten ist? Na, wir, in Amerika kann man das feiern, wenn man will. Das Aha. ist ein bisschen freizügiger gestaltet ja, vom Gesetz her. Gut, das habe ich schon gehört, ja. Aha. Das ist alles ein bisschen so liberaler. Und ja, so. aber ich habe ich hab gehört, dass ja, oft so ist, dass es nur so wirkt und, und wenn es darauf ankommt, habe ich gehört, dann sind die Amerikaner, zumindest in manchen Bundesländern, äh, sind es dann eigentlich irgendwie ganz konservativer als anderswo. Bei was zum Beispiel, was glaubst du? Nein, ich weiß nicht, aber bei den Ansichten. Von wo? Von welcher Seite? Ja, von, von, vom Empire State Building zum Beispiel. Das ist konservativ, ja? Ja. Das ist ja schon ziemlich alt, das ist die 30er Jahre, glaube ja, ich. Ja. Na, das ist eh dann kein Wunder. Naja, und, und ähm, an was für, an was für, wie darf ich fragen, wie alt sind die Töchter? Uh, 25 und... Ah, so groß schon. Uh, 27. Aha, gut. Mhm. Mhm. Ja, naja, äh, dann sollten es... Äh, und der wir fragen äh, nach der, wie hoch ist der Zimmer ist, wo sie einmal aufstehen wollen? Der in Wien, das Zimmer ist, das ist eine Altbauwohnung, also weiß nicht, was das ist so. Ah, wenn man 3,50 so. Meter, 3,80 Meter, 4 Meter. Schon? Ja, also es gibt ja hohe Altbauten. Es war halt natürlich gut, wenn sie es angemessen hätten, aber mhm. ich merke schon, das haben sie nicht gemacht. Ne? Nein, leider. Nein. Das heißt nicht. Kommt ja nicht das zu hoch vor. Schauen Sie, ich zeige Ihnen mal, was, 5 Meter, was 4 Meter sind. Ja. 
Schauen Sie, da, da habe ich so die, die Hebe auf, da habe ich die Stangen. Mhm. Der ist oben, das Ganze ist 4,50 Meter. Ja, Sie müssen so, sich vorstellen. Ja, doch, aber fast so hoch ist schon, ja. Na ja, dann werden es 4 Meter sein, 3,80 Okay, ja, dann sagen wir 83. Also, jetzt, aber, so ja. ich, mit einem, mit einem Baum brauchen es, so geht zwischen 3 und 3,50. Wenn es oben eine schöne, werden sie einen Spitz auf, auf Ja, ja, freilich, also Stern tun wir rauf. Stern, ja. Also, so geh ich, ich glaube, dann haben sie, haben sie auch noch ein bisschen einen Puffer. Wenn sie, werden sie am Boden stehen haben oder stellen sie am, wo auf? Ich möchte am Boden stehen. Ja, so ein schöner großer Baum, gell? Ja, ja, leicht runter, ja. das ist auch blöd. Dann. Nein, und, und so ein großer Baum, den braucht man ja nirgends. Auf, auf ja, Stockerl ja. und so aufstellen. Ja. Na super. Na, aber ich kann ich, ich, ich bin auch immer, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin auch immer, ich kann es gar nicht glauben, dass ich, das habe ich vorher sagen wollen, ja, so ein paar Prominente, aber im Verhältnis zu einer sind das ja lauter, so ich, halb Prominente oder CDE. Wieso wer war noch alle da? Naja, der Thomas Maurer habe ich schon gesagt, ne, der Oliver Bayer war da. Aha, wer ist das? Der ist, ist auch, also der macht bei uns in Österreich eine, eine Fernsehsendung mhm. mit Was bin ich? Schön. Ja. Und wer noch? Und ähm, dann, wer war denn auch da? Also wirklich große Schauspieler waren, waren noch nicht da. Naja, Ding, der. Die Jazzgitte? Aber den kennt die Jazzgitte. War die schon mal da? Die waren noch nicht da. Ah, schade. Nein, die waren noch nicht die da. Ich. Ja, die hätte ich auch gern gekannt. Naja. Stefanie ich ich probiere eh, dabei probiere ich eh, ich tue zum Beispiel alles Idee im Funkhaus. Kennen Sie es? Äh, das Radio OF. Ah, Radio, ja. R -OF. Mhm. ja. Und da habe ich, das Funkhaus ist, ist sozusagen das Gebäude, wo die ganzen Sender, wo die ganzen Sender drei ersetzen. Ja, Ö3 jetzt nicht mehr, das ist jetzt zwar anders, aber alle anderen. Und da habe ich da tue ich einen jedes Jahr für die, für die Tiere, für die Firma, einen riesen scheinen Baum mhm. mit, mit dem Schüttel kommen da ohne, ja dass die zu mir äh, kommen und, und fahren und, und, und auf den Christbaumstand kommen. Aber zu viele Prominente haben sie bis jetzt nicht verirrt. Achso, den kenne ich schon, den großen schönen Baum vom Funkhaus. Ja, das, das ist von mir. Der ist von mir. Der ist ja riesig. Ja, dann müssen sie beim nächsten Mal, ich weiß nicht, sind sie wieder mal dort, haben sie eine Sendung oder sowas, was nein. regelmäßig ist? Nein, aber könnt ihr hinschauen. Mal ja, wenn sie, wenn sie hinschauen wollen, also vor Weihnachten, äh, das ist unten mein Baum mit meiner Nummer. Man, sie sind jetzt eh da. Mhm. Der viele Fragen übrigens, äh, wie, wie Sie auf, auf uns aufmerksam geworden sind? Ah, ich ich habe durch Freunde empfohlen bekommen. Aha, ja, ja. Empfehlung. Ja. Und, und, und äh, der viele Fragen, also Sie müssen es mir nicht sagen, aber natürlich gefreut es mich, wenn ich weiß, wer uns weiter empfiehlt, was für Kunde. Der Otto Schenk. Der Otto Schenk! Na gut, den habe ich gar nicht, den, ich, den hätte ich vergessen, aber natürlich der Otto. Ja! Na, der ist nicht Dankeschön, das freut mich natürlich. Ja, dass das die, ist ein ganz lieber alter Freund. Ja, ne, die letzten, ja, die, 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 früher ist er selber gekommen, Aha. die letzten Jahre nicht, aber er hat, hat immer wen geschickt, der, der mich lieb grüßen hat lassen. Ja, ja, ja. soll ich eh liebe Grüße ausrichten lassen. Ja, Dankeschön, der hat der Herr Schenk natürlich zurück, bitte. Ja, klar. Das, ist, das ist ja ganz einer. Sehen Sie, auf den hätte ich vergessen. Auf den hätte ich vergessen. Ne, und das ist, in Österreich kein kleiner Prominenter, sondern schon einer von den ganzen, von den großen Kapazunder. Ja, das ist schon, ja. ja. Geht man in Amerika auch natürlich. Ja, ja. Na, der ist ja sehr, äh, sehr lustig. Ja, auch. Ja. Und wenn ich frage... Und er redet red nicht mehr so lustig langsam, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja so. Ich ja, gut, jetzt übertreiben sie ein Stück wenig, ha? Naja, aber Besser ungefähr. Besser vielleicht, ja, aber... So in die Richtung halt, ne? Wie, wie macht er noch einmal? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. So ein bisschen so, ne? Ja, ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen in die Richtung, ein bisschen. Ja, ein <lacht> ja. äh, Darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Ähm, ich meine, Sie, es habt ihr früher bei, bei Baywatch äh, immer fesche Hosen dabei gehabt. Was ist denn aus denen geworden? Die, die, die roten? Nein, eine war ja die, war nicht eine sogar die, die Bämmerle, die nie Anderson. Bämmerle, die nie Oder, Anderson. oder, oder, nicht? Aber doch, Na klar, ah, auf eine Zeit lang. Ja. Ich habe verstanden, Hosen. Ach so. Ah. Die, die, die roten Badehosen, die... die Na ja, klar, das, ich, ich habe aber die Ho mit Hosen, habe ich jetzt äh, sozusagen volkstümlicher Ausdruck äh, für Mädchen. 
Ja, die Menschen. Die Menschen, ja. Ja, ist gut, sie sprechen besser Deutsch. Also zumindest Hochdeutsch wie ich. Die Menschen, ja. Ja, ja die gibt es schon noch. Die und, und, und wahrscheinlich nicht mehr ganz so knusprig wie damals. Knusprig? So, kommen, sie, kommen sie noch in den Genuss, dass sie es im Bodeanzug sehen? Gehen sie noch schwimmen mit denen hin, hin und wieder? Wir, wir treffen uns einmal im halben Jahr, da machen wir so ein Wertklassentreffen und da gehen wir miteinander baden halt. Und das macht es das macht, das macht, das durch, was, was damals ja, gefilmt habt. Genau. Na, das muss jetzt total gerne einmal dabei sein. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich, wie, wie macht es das, dass euch da noch die, die Fans da treten? Ja, wir treffen uns immer so was um 4, 5 Uhr früh, wenn cool. noch keiner am Strand ist, da ist es ein bisschen dunkel und kalt, aber da fährt man sich in Ruhe. Ja, super. Das ist gescheit. Und da hat dann, haben dann, ziehen sie wieder die, die Badehosen, die Rode von früher und, und die Menschen, genau. also die Damen, auch ihre Badeanzüge. Die Menschen ziehen die Badeanzüge an und wie die Badehosen. Die ich muss, muss sagen, das hat mir auch. Ich habe Ihnen gesagt, das habe ich in einem Alter gesehen, äh, wo ich jung war. Ich muss sagen, die, 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 die Malen haben mir ja ganz schön Wurlaut gemacht. Also? Also, ich meine, es war immer inhaltlich gut, ja. Ja, das war aber, mir wichtig auch, dass ja, die, die Storys passen. Aber ich muss zugeben, ich habe es mir auch wegen die, wegen die Hosen angeschaut. Weil ich mein, die Roten? Ja, naja, nicht wegen die Hosen, sondern wegen die Menschen. Aha. Ja. Also, weil die Girl, oder sagen wir Girl, äh, weil, weil die Girl waren schon, da waren, da waren auch, eine jüngere, eine ältere, wir, aber ich muss sagen, wir haben es alle scharf gemacht, wie es waren. Ich meine, vielleicht noch die eine, ja, mir ist natürlich, mir war immer lieber ein bisschen ein Fuhrbau, so genannt. Also ein bisschen uh, better, uh, better with milkshakes as without. Ne? If you know what I mean. Ne? Und von dem her, ja, hat mich das eigentlich sehr, sehr beschäftigt, also auch über die Sendezeiten hinaus habe ich dann äh, mit, mit, mit der Konsequenz habe ich mich anschleppen können oft. Mit der Konsequenz abschleppen? Ja, ja also mit der, mit der Konsequenz, ich, wie gesagt, ich hab die, die haben mich wurlert gemacht, ich weiß nicht, ob sie also narisch gemacht, ja, uh -huh. mich aufgeregt, innerlich aufgewühlt. Prünftig. Und ich habe so, ja genau, und mhm. ich habe sozusagen weiter gedacht und, und, und so überlegt, wie war das, wenn, was du, dann hast du Gedanken, wie, was, wie war das, wenn, wenn ich von der von da an, wir hatten die Bam Carson im Film, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Pamela Anderson? Ja, weiß ich jetzt nicht, ja, aber... aber uh, Richie. Die Richie, ja, genau. Aber, aber da war halt eine Vorstellung für mich, dass ich, äh, dass, 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 dass ich wie, wie so auch immer im Meer treibe und dann schaue ich auf und es kommt die Richie und, und er rettet mich und, und, und da, da schwimmt sie am Rücken und tut mir mein, mein Kopf Holz zu ihrer Brust her, ne, wie es richtig ist für, für ja. Rettungsschwimmer. Aber natürlich, mich, mich macht das, ich, ich wache auf und mir macht das nervös und, und dann gehen wir an Land und sie macht mit mir eine mund zu mund beatmung Und, und dabei ne, ist halt wirklich mit, ist halt dort, wo es ist. Und, und ihr Dekolleté, das, das liegt mehr oder weniger auf meiner Brust und das geht auf und auf. Und ja, und das hat mit der Vorstellung hat mich dann immer geplagt. Und das hat sich natürlich bei mir, das hat sich bei mir natürlich in der Hosen ausgewirkt, wie soll ich sagen. Es war halt damals so. Ne? Und äh, ja, je nachdem, wann ich die Vorstellung gehabt habe, war das angenehm oder weniger angenehm. FM4. Aha, na gut, ähm. Um ich kenne mir jetzt nicht aus, kann jetzt mal die Unterschiede erklären zwischen den Bäumen oder was ja, ich da muss. Ja, da, schauen Sie. Also, es ist einmal, ich sag, preislich kann, kann man einen Unterschied machen zwischen Tanne und Fichte. Fichte ist das günstigere Tanne. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wie es ist nicht, weil ich das Geschäft machen will. Sie können gerne die Fichten nehmen, bin ich noch nicht habe, aber ich empfehle Tanne, weil, weil die einfach, ich finde es vom preis leistungs besser, die heute halt einer Einfach länger. Mhm. Ja, es hilft dir nichts, außer, na gut, wenn sie sagen, sie fliegen auf Amerika ein paar Tage später, von, dann kennt auch die Fichte. Also, der Fichte sage ich, da kann ich nur für letztlich eine Woche und eine halbe die Hand ins Feuer legen. Mhm. Bei meinen Tannen sage ich, sind es mindestens zweieinhalb, ja, was, was die schön wenn, bleiben. Mhm. Wenn sie es natürlich auch einwassern, ja. mhm. also wenn sie es nur da, da trickern lassen in, in der heißen Wohnung, das überlebt kein Baum länger als eineinhalb Wochen. Mhm. Ja, ich, mir kommt vor allem so hingriff, dass die Tannen aber nicht ganz so spitz sind, oder? Die Fichten stechen mehr. Die Fichten tun mehr Stecher. Ja, da, das, das ist, ist richtig. Schon, ne? so 
Also, Unangenehm also ist natürlich beim Aufputzen auch angenehmer, wenn es weniger stecht. Ja. Ja, da war halt man, für das war halt man wieder bei der Tanne. Ja, eben, man denkt, wenn man dann auch die Zucker runternehmen will nachher und man sticht sie da und ja. das auch. Na, dann und sie haben noch die, die Damen, äh, ihre, ne, ihre drei, also da ist vielleicht wirklich besser, wir machen eine Tanne. Gell? Und, ja. und, und, und da haben wir halt dann wieder, ich sag, eine Nordmann-Tanne. Aha. Ja, der Klassiker, Nordmann-Tanne, ist ein Tee mit dem, die, vom, vom, von der Farbe, das Grün, das geht schon fast ein bisschen in Schwarz rein. Ja, das, mhm. das, ja, das ist ein Nordmann. Wie, wie, wie so ein Nordmann? Nordmann benannt äh, nach dem äh, so deutschen Waldforscher Otto von Nordmann, äh, wo es äh, im 19. Jahrhundert äh, den Nadelbaum entdeckt hat in Europa. Aha, den hat es vorher gar nicht gegeben. Den hat es vorher in der Form gar nicht gegeben. Der hat es nur Laubbäume gegeben. Vorher hat es nur Laubbäume gegeben, richtig. Und was haben die Leute zu Weihnachten aufgestellt? Das mit, de, das mit dem Tannenbaum aufstellen, das ist noch nicht so eine alte Tradition. Die gibt es eben erst seit äh, der Herr Nordmann, der Herr Professor, ähm, das entdeckt hat und hat sich dann in Österreich relativ schnell verbreitet und, und wirklich großer Belebtheit ist er erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben die leider am Anfang nichts gehabt. Ne? Mhm. Da gibt es ja die, die wahnsinnig nicht, ob sie kennen, in Österreich relativ bekannte, die Rede von ersten Bundeskanzler. Und was gesagt hat der Herr Dr. Feigl, weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben, Nein. und der hat gesagt zu den Österreicher 45, ich kann euch nichts geben für einen Christbaum, keine Kerzen, nichts zu essen. Und ich finde, da kann man schon sagen, aber nicht so alles immer von Gräser red, Gräser hin, Gräser her, aber da geht es uns viel, viel besser heute, ne? Und, und jeder kann sich, fast jeder kann sich an, an schönen Baum aufstehen, zumindest wenn er zum Kommen da nicht kommt, weil die Baum sind schön und günstig. Ne? Wo sie ihnen gleich zeigen wir. Ja? Also das, das ist die Nordmann-Tanne, sage ich, ein Klassiker. Werden sie auf jeden Fall zufrieden sein. Dann gibt es aber noch einen Schelko, einen Schelko-Baum. Schelko Aha, der Schelko, was ist das? Der Schelko ist, äh, kommt aus unserer südlichen äh, Nachbar. Uh, Ländern uh, ist aus der Gegend von Slowenien, mhm. ähm, gedeiht aber auch im Norden Kroatiens. Aber das nur ist ein ganz ein, ein relativ kleines Gebiet, so wie der Champagner bei den bei die Weinen, so mhm. erklärt es immer, das oh. versteht dann auch jeder, dass man sagt, ja, die Champagner, die, die, das sind nur ganz bestimmte, die sind aus einer bestimmten Region in Frankreich, und wenn es nicht von dort sind, dann kann es kein Champagner sein. Auch wenn es genauso schmeckt. Aber wenn es genauso hergestellt ist, ja, wenn die alles befolgen, ja, alles Picobello machen, genauso gut wie bei den Originale, es ist und es wird kein Champagner. Und genauso kann man sagen, ist es eigentlich beim Schelkobam, äh, wo es eben nur einer ist, wenn er aus dem Grenzgebiet von Slowenien nord Kroatien stammt. Was heißt Schelko? Schelko heißt auf Deutsch du Kanalje, du Arsch. Ist das Slowenisch oder? Das ist Slowenisch mit Basel Kroatisch. Und das sagt man zu Weihnachten dort? Das sagt man dort, das ist eine sehr, sehr reiche Gegend. Also äh, das kommt eher, muss man sagen, daher, das war früher eigentlich ein, ein Brauch zu Silvester. Uh, und das hat sich dann zeitlich, denen hat das gefallen mit dem Baum und das hat sich dann vor verschoben, dass der Baum auch zu Weihnachten ist und, 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 und das Bewusstsein, was das eigentlich heißt, ja, das, das besteht nicht mehr so. Man sagt es einfach so, als gewohnt hat. Jetzt sagt man bei uns, sagt man einfach, der Schelkobaum wird die Nordmann Tanne mhm. uh, und keiner meint das, uh, was ich ihnen gesagt habe. Nee, ja, das ne? könnte man für die Kinder ja gar nicht sagen. Ja, ey, na ja, na. Aber so, es muss ja, es muss, das muss ja keiner sagen, nicht? das stellt sich nur auf, das, das merkt ja keiner. Aber falls die Kinder fragen, was ein Schelkerbaum ist? Ja, was er heißt, was direkt, nein, dann müssen wir dann vielleicht sagen, ich weiß, ich weiß es nicht. Die sich einfach dumm stellen, so tun, als ob man es nicht weiß. Ja, oder, oder Schelko, heißt halt Schelko so, du, wie, Schel der, ja. wie der Vorname, gibt es ja als Vorname auch. Schelko? Schelko. Auch ja. in Slowenien? Also auf jeden Fall in, 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 im ehemaligen Jugoslawien ist Schelko, Schelko. Äh, ein Vorname. Schelko. Mhm. Aha. 
Und dann hätten wir noch ähm, da die, die Silbertaune. Ah, davon habe ich schon mal gehört, das ist was Bekanntes, oder? Ja. Das ist, das, ist, das ist schon ein bisschen wie bei mir, da, gehen schon, da schauen schon ein paar graue Haare <lacht> durch. Das ist da bei der, bei der Tanne auch so, nur ist das nicht grau, sondern silber. Und das ist, die kosten aber natürlich viel, viel mehr, weil es silber natürlich teuer ist. Aha, sind die schon so alt, weil die schon so silberne Spitzen haben? Oder? Nein, die sind nicht unbedingt so alt, sondern das ist eine eigene Züchtung. Aber das, das ist natürlich extrem kompliziert und schwierig. Äh, dass man das wirklich so, so hinkriegt, äh, dass du da dann selber drauf wächst. Ne? Dafür da sparen sie sich in Klimata, in La Meta. Ne? Die, die, die Blinke, mm. Blinke. Oder, oder hätten sie ja, hätten sie ja, so, ist jetzt eher modern, dass man so auf Bauerngrissbaum macht. Oder wie, haben sie, wie sie schon ein bisschen schmücken? Nein, jetzt ganz klassisch mit Lametta und Glaskugeln. Ja. Naja, dann haben sie, dann müssen sie abwägen, was kostet ihnen der Lametta am Meta? Hm? Auf einmal ist ja nicht wirklich Silber dann, ne? Das ist ja kein echtes Silber. Aber da, bei der Silber... Dann ist echtes Silber dabei. Das ist, ist ein echtes Silber. Und das wächst mit automatisch? Das wächst, das wächst, ja, automatisch. So automatisch, so ich als Züchter weiß, so automatisch geht es nicht. Aber ja, nach viel Aufwand und, und großen Know-how ist, ist er echt Silber, was ja, dabei dann, ist. Dann müsste man eigentlich dann behalten, kann man nicht wegschmeißen nach zwei Wochen, wenn da so viel Silber drin ist, oder? Es ist, ist eigentlich richtig, ja. Und, und Sie sehen auch bei uns, jetzt, vielleicht haben Sie sich gefragt, warum da ein paar Baum hinter einem hohen Zaun sind. Ja. Das sind eben die Silbertaunen, weil die müssen wir selber, weil, weil, weil natürlich, wenn sonst die da stibitzen, auf das sind es, nein, das, auf das sind alle, oder viele Leute schon auf. Leider gibt es ja viel schlechte auch heutzutage. Okay. Das müssen wir das, können wir nicht mehr so herauslassen, das müssen wir wegsperren. Mhm. Aber die Silbertanne kostet natürlich viel mehr. Okay. Aber natürlich, vielleicht gerade äh, bei ihren Weiberleuten daheim, Entschuldigung, mhm. <lacht> das ist so, so bei der KNV, äh, natürlich vielleicht ein besonderer, kein uns besonders punkten. Und von wo kommen die Silbertannen? Die kommen nur aus meinem Wald, aus meinem eigenen Wald. Mein Wald, wo ist das? Naja, das ist daheim äh, in. in in Hiflau, die werden sie jetzt nicht kennen, aber in der Steiermark aus einem kleinen Ort, Hiflau, Gesäuse, mhm. wird ja noch nichts sagen. Ne? Aber aus der Steiermark, also dort, wo ich herkomme. Okay. Dort wachsen die. Oder dort werden sie gezüchtet. Das ist ein großer Unterschied. Aber sie wachsen mhm. auch dort. Haben Sie vielleicht zufällig irgendwie, weil es ein bisschen kühlscher ist, kann man einen Bunsch trinken oder einen Glühwein oder irgendwas? Ja, also klar, das ist ja, das gehört ja bei uns äh, zum Service dazu. Das haben wir seit ein paar Jahren äh, dabei. Weil das ist äh, ein Moment. Geh, Franz, geh, bringst du mir äh, und den Herrn Häuslerhof äh, zwei Bunsch? Ja, aber nicht, nicht gleich die wunderlichen, die Bärenbunsch, gell? Nicht die Würstel. Da was? wollen sie was zum Trinken haben, weil ich jetzt schon gesagt habe. Ja, Bärenbunsch haben sie gesagt. Ja, ne? Bärenbunsch, aber zum Essen wollen sie vielleicht. Ja, was haben sie denn? Ich habe, was haben wir denn? Würstel, ganz normale Würstel, einen Käsegreiner, einen, einen, einen mhm. Leberkass ja. haben wir. Bounty? Bounty, das ist ja. das, 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 das ja. Süßigkeit. Haben sie auch? Nein. Vielleicht. Äh, Eibesteig hätten wir. Eibesteig. Meint doch. Und, und, und Mannerschnitten vielleicht dazu noch? Mannerschnitten. Ah, Leberkäse. Äh, Mannerschnitten. Gibt es einen Leberkass? Leberkass, ja, habe ich Le gesagt. Leberkass hätte ich ja. gern, ja. Hätten Sie lieber einen Leberkass. Ja, Leberkäse uh, und Bounty, wenn es geht. Nein, das ist mein Bounty. Ah, Leberkäse und dann Mannerschnitten vielleicht. Ja, ja. Uh, wollen Sie jetzt zum, weil Sie jetzt haben Sie gesagt, den Punsch, wollen Sie dann lieber mit dem Punsch warten, weil das zum Salzigen nicht so gut passt, oder wollen Sie den Leberkass mit dem Punsch trinken? Na, dann esse ich vielleicht zuerst, na, dann trinke ich zuerst den Punsch vielleicht. Zum Aufwärmen noch mal, ne? Gut, machen wir so, und dann können Sie ja, dann ja, Franz. Was ja, Prinz, ja. Nein, ich trinke es selber wie Sie. Ein Betrink beim Bärenbunsch. Ein Bärenbunsch, ja klar. Was ist da drinnen? Naja, das darf ich noch nicht so genau sagen. <lacht> ist ein Familienrezept. Aber echte Bären oder? Echte Bären. Naja. Ähm, also, äh, Ina kann ich sagen, ja, es sind echte, sind, sind von Reste von Bären. Von echten Bären. Also bei uns darf man ja keine schießen, aber. Ich habe einen eigenen Wald, wo kein mhm. Kälger, da kein Richter. Mhm. Ja, das ist das alte Thema. Und da, da, der, der Bärenbunsch hat wirklich einen echten Bären gesehen. Ja? 
Weil das ist ja das, der echte Bärenbunsch, da wird ja, der Kennen haben schon mal einen Bärenhoden gesehen? Nein. Naja, das müssen Sie sich nochmal anschauen, das ist ähnlich... So ein Tessackerl? Nein, Tessackerl, ein großer Tessackerl, aber das ist ähnlich wie ein ähm, Stierhoden. Ja. Das ist, wenn es die, die, die Blasen, oder sagen wir lieber so, die Blasen von einem Stier, mhm. wenn sie die aufblasen mit einer Luftpumpe, mhm. haben sie, kriegen sie wie, wie, wie die Haut von einem Fußball. Wie, mhm. Wenn sie einen Lederball haben und sie tun das außen weg, dann haben sie drinnen die Seile mhm. von dem Bollen, und, 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 und so ist es in etwa. Ne? Und der richtige Bärenbunsch wird eben durch ein Bärenblasen äh, durchgeschickt. Und man sagt, das ist ein Männlichkeitsritual, ja? das macht halt aus einem Mauern Bären. Mhm. Ja? Also da müssen sie aufpassen, weil das ist nicht ungefährlich, wenn, wenn, wenn sie jetzt von dem Bärenbunsch von uns an, weil er echter ist, weil er einen echten mhm. Bärenanteil hat, wenn sie von dem zwölfter Wäschen na, dann ist natürlich bei, bei einer selber auch der Bär los. Ne? Also ich sage nur im, auch im Sinne von, da, da, da rennen sie an jeden, äh, jeden zweiten Rock nach, Rockzipfel Rock nach. Also das muss, schon, das muss schon unter Kontrolle bleiben, das müssen wir schon versprechen. Aber da ist er. Geh Franz, Prinz, her da, geh wo sie, wieso dauert denn das so lang, wenn ich meinen Herrn Häusler habe? Ja da, ja, Dankeschön. Ja gut, ja, danke. dann sage ich mal Prost. Prost. Es ist, und noch einmal, es ist wahrscheinlich für Sie, wird es ja bei allen sein, was begegnen, aber für mich ist das, ist das so eine Riesenfreude. Ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ja, ich freue mich auch, dass ich mal da beim Kummertoni bin. Ne? <lacht> ja, das, ja, na gut, das, das hat man schon so viel gehört. <lacht> ja, ja, sie da mal da scheint. Der Kummertoni. Das freut Prost. Prost. Und? Ja, super. Ja. Oh, der ist ja. 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 ja, 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 das ist schon, da, ja, sagen Sie, es ist halt so, man tut natürlich immer, sage ich, äh, ja, für so Feinheiten und Gelegenheiten ein bisschen was aufheben, ne? wo man sagt, das tut man normalerweise vielleicht nur innerhalb der Familie äh, anbeten, ne? aber für so Anlässe, sage ich, ist mir das, ist mir das gerade recht, ne? schön heiß ist er auch, ne? ja. Von dem her müssen sie natürlich äh, kaum, dürfen sie nicht zu viel Zeit lassen, weil, weil, weil kalt heißt da nichts, in meinen Augen. Ja. Aber das ist eine, ist, eine Riesen, ist eine Riesenfreude. Und was machen sie unter mir dann, wenn, wenn Weihnachten vorbei ist? Naja, da ist natürlich für uns das Meistergeschäft, aber die Bahn brauchen ja Pflege. Das, das, das kommt ja nicht von allein, die müssen ja gezogen werden, wachsen, einteilen und dann liefern. Mhm. Und es ist halt mit dem Weihnachtsbaumgeschäft, sage ich, das ist halt, ja, gerade in einer Phase, wo die anderen vielleicht probieren, ein bisschen ruhiger zu werden, <lacht> ist halt bei uns alles wie verrückt. Ne? Also die, die Vor der ganze Dezember und das, sage ich, wird immer wilder oder kumuliert äh, gegen Weihnachten. Ne? Mhm. <lacht> weil, weil dann halt jeder, dann ist ausliefern, das ist ja, sage ich, allein schon vom, von der Logistik her, also das, das ist ja nicht so können. einfach. Ne? Wenn, wenn, bis jetzt sage ich, klopfe ich auf Holz, ja, hat das eigentlich immer schön funktioniert, aber das ist schon, das ist schon eine ganz schön schwierige Sache, dass da jeder rechtzeitig, ich, meine, ich wohne ja gar nicht, ich bin ja nicht aus Wern, und trotzdem muss ich mich gut auskennen, die alle richtig führen, oder halt meine, meine Leute, aber da braucht man dann schon wirklich Bemühte und, und, und auch, die müssen auch ein bisschen was in, in den Kopf haben, weil sonst fährt man die ja völlig falsch. Hm? Und wenn da einmal ein eine Ballerwatsch reinkommt, das holst du ja nicht mehr auf, wenn du, wenn du ein, zwei Fuhren einmal falsch spielst. Vor allem, wie man weiß, welcher Baum zu wem gehört. Ja, na, das, muss, das, muss alles, das werden wir alles ganz genau aufschreiben. Ja. Dann werden sie, wenn sie sich entschieden haben, Herr Häuselhof, ja, mhm. dann tue ich mir den Baum vor ihre Augen, schreibe ich da David Häuselhof auf mhm. und dann wieder gleich, kommt er gleich ins Netz. Mhm. Das, ist, das haben sie schon gesehen. Nicht? Da wird da, 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 das, das, das Gestell ist das Graus über ne, mhm. was ausschaut wie ein alter Kiebe, nur, nur größer so Metallern. Mhm. Ja. Dort wird er durch, das ist eine Christbaumpresse, da wird er durchgezogen und dann kommt auf der anderen Seite das Netz Aha, drüber. Ne? Und dann liegt das so da, äh, bei sie, äh, bis man ausliefern. Okay, okay, okay. Wir wissen schon, wann, 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 bra wann brauchen sie? Naja. Wann was für einen Tag wollen sie ihn geliefert haben? 24. 
Hey, oder 20. Und da tun sie mir weh, gell? Oder 23. Jo, also ich sag mal so, äh, normalerweise hätte man nichts mehr am 24. Gell? Ja, sagen wir 23. Nein, ich mein, nur, aber nur wenn es leicht geht, weil sonst mache ich natürlich Ausnahmen für sie. Ja, ja oder 22. ist auch okay. Wir, ist ja noch wirklich wurscht. Aber ja. nur wenn es wirklich wurscht ist, weil sonst oder, ich finde eine Möglichkeit. Oder, oder nach dem Feiertag, wenn es da leichter geht vielleicht. Naja, nach dem Feiertag will ich nicht bringen, da, sie brauchen ja zu den Feiertag. Ne? Ja, aber wenn es nicht geht, was wir machen. Naja, nein, nein, das will ich nicht. Also, aber wenn, glaub, wenn, nicht wenn ich einer nicht. Wenn einer nicht, das nicht wirklich ungut ist und keinen großen Unterschied macht, dann nehme ich das Angebot gerne an. 23. ist kein Problem, 22. natürlich überhaupt nicht. Ja, wie ist Ihnen lieber? Wenn uns einer ganz wurscht ist, sage ich ehrlich, dann war halt mir der 22. der allerliebste, weil dann da habe ich das. am wenigsten bis jetzt. Dann machen wir das. Dann schreibe ich es gleich auf. Nehmen wir die ins Bestellbuch. Den silbernen ba Baum da. Der Silber ja, Aber ich habe Ihnen schon gesagt, dass der ein bisschen mehr kostet, gell? Ja, das lässt man uns. Ja. ja. <lacht> und, und schauen Sie her, dann, dann, nehmen wir, dann gehen wir gleich da her, da stehen schon welche offen, damit sie nur sehen, mhm. aber jetzt, jetzt zeige ich Ihnen einmal einen Baum, wo ich weiß, der wird Ihnen gefallen. Schauen Sie, schauen sie nur den Baum an. Da ja, stelle ich Ihnen her, da, da schlage ich Ihnen ein bisschen auf, da tue ich den Schnee runter. Ja. Da schau, schau, wie der da steht. Da schau ich dir den an. Herrlich, herrlich. Ja, ist das nicht ein schöner Baum? Der ist 380 oder was? Der, der da oben, der ist jetzt äh, 360, haben gut geschätzt, mhm. aber den zwickt man oben an. Mhm. Ja, und dann ist er ja noch 340 und, und wenn sie immer noch zu groß werden, können sie der hat noch eine Reserve oben. Mhm. Sie sagen eh, und dann ist er wirklich schön, mhm, schön gewachsen, schön dicht. Also ich glaube, da werden sie einer Damen ja, ja, ja. eine große Freude machen. Ja, gern, ja dann. Ja? Was kostet so, ne? Na ja, so, so wie er da steht, äh, kostet, er, äh, kostet er normalerweise äh, 380. 380 kostet er? Ja, mit, aber da ist der Liefering schon drinnen und, und also die Hauszustellung. Haben sie, einen, haben sie eigentlich, das ist auch eine wichtige Frage, haben, haben sie einen, einen, einen Stein da? Nein, im Moment gerade nicht, aber ab und zu schon. Also je nachdem, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Bärmbunsch trinke vielleicht. Wenn die Mahnen wieder bei mir, wenn Streamer gehen mit den Mahnen, ne? ja. <lacht> dann ist er wieder da, der Ständer. Ja. <lacht> Nein, ich habe es anders gemeint, ich habe einen Christbaumständer gemeint. Weißt du, wo ist den Christbaum da in der Wohnung einstellt? Achso, nein, habe ich nicht. Dass er fixiert ist. Kriegt man nicht so ein Kreuz bei Ihnen? Naja, eben. Aber das ist wichtig, dass wir es jetzt dazu tun. Ja. ja. Wissen Sie was? Da ja. gebe ich Ihnen das Kreuz einfach so dazu. Das ist aber lieb. Ja. Und da, wir bleiben bei den 3,80. Das ist so. Oder ich mache einen, einen Spezialpreis 3,50. Ja, das ist ganz reizend. Danke. Weil sie sind, und da ist die Lieferung dabei und das, das Kreuz dabei. Ja, super. Ja. Na ja, super. Und also da habe ich eine Riesenfreude, weil der, der, den darf immer so bei mir einstellen. Und wissen Sie, was der Baum wert ist? 400? Ungefähr. Das ist ja sehr super, das ist ja echt super. Ja. Der ist ungefähr 32.000 Euro wert. 32.000? Also von, wenn, wenn Sie jetzt sagen, was ist eigentlich der Materialwert? Und warum, warum verkaufen Sie ihn dann so billig? Naja, weil ich sage, es, es kauft man keinen kein Baum oben, das Geld. Das, das zahlt einer keiner für einen Christbaum, so zahlt keiner 30.000. Wenn man nur einen, einen Astel verkauft, und man Tausender vielleicht? Was verkauft? Nur, nur ein Astel davon? Ein hm. Ast? Naja, also wie, nachdem wir ein Christbaum tandeln bei Ihnen und, und also das... So, so, so Asteln und, und ein bisschen Reisig, das gebe ich meinen guten Kunden nebenbei. Mhm. Ja. So wie ich ihnen sage, ich gebe ihnen das Kreuz und sonst. Ja. Ja, aber ich bin ja, kein, bin ja nicht so ein Zweigerl oder ein Astel-Tandler, sondern ein Christbaum-Tandler. Ah, darum geht das nicht. Darum ist das für mich nicht möglich. Mhm. Ja. So, ich sage noch einmal Prost. Prost, dann muss ich da mir hinlegen. Bin schon ein bisschen. Ach, das wirkt der Bärenpunsch. Ja. Na ja, gut. Dann. Jetzt mit, ja. Herr Kummer, dann, dann Sie liefern den Baum am 22. Also, in, also, war, also, also von halt. meiner Firma, ja. ja. Um wie viel Uhr noch, das müssen wir noch wissen. Ja, wie, wie Sie wollen, das ganze Ganze. Und wo wir unten sind, das müssen wir auch wissen. Daheim, gut zu Hause einfach. Gut, dann bringen wir ihn zu Ihnen nach Hause. Ja, bitte. Ich schreibe ich das gleich her, zu Hause. Und ich lege mich dabei hin. Und, 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 und dürfen wir kommen um 9.30 Uhr? Ja, bitte um, gern. Sehr gut. Na, no. Jetzt bin ich selber auch mit. Legen Sie ja, ihn Jetzt werde ich auch schlafen gehen. Na gut, Hier raus Herr mir Kummer. Aus. Dann Herr Heiselhoff, das hat mich ja. so gefreut. Ja, mir auch, Herr Kummer. Geben Sie ein Pusserl. Ja.
Ein Riesenfreud. So. Gut, dann gute Nacht. Schlafen Sie gut. Und träumen Sie süß. Von saure Gurken. FM4 ORF AT Podcast.